Heute treffe ich einen Herrn. Der hat mich zum Fressen gehört. In dem Song geht es ja um ein Ereignis, was letztes Jahr in Deutschland stattfand. Da haben sich zwei Männer im Internet verabredet zum gegenseitigen Kennenlernen. Und einer hat den anderen geschlachtet und verspeist, was freiwillig passiert ist. Und darüber haben wir einen Song geschrieben. Hey, du bist, was du isst, und ihr wisst, was es ist, es ist mein Teil. In dem Song geht es darum, dass es von der Sicht gesungen ist, von dem, der aufgegessen wird, eigentlich. Und mein Teil, das ist da, wo sie seinen Schwanz aufgegessen haben und sowas. Das heißt, alles hat eine Erotik und hat was Morbides, hat sogar eine Homoerotik. Bei Till ist es jetzt so, dass es angefangen hat, eben mit, dass er geschlagen werden will während dem Refrain. Braten nennen die das, während dem Braten. Ich, brr, du willst, brr, dann, dann dachte ich, aber das ist, ja zu weh, das ist ja nur ein Teil davon, die Lust fehlt da. Und wie kriegen wir jetzt dann die Lust hin und so? Na, dann machen wir es doch richtig. Okay. Und dann okay. Und ich glaube, alle haben gesagt, gut, dann macht er das Video. Weißt? Und, und ähm, das wird jetzt heute Morgen gedreht. Unter großer intimen Geheimhaltung. Es ist so, dass das Konzept auch so ist, dass die eigentlich nicht richtig wissen, was die anderen machen. Und die behalten das für sich. Und bei manchen weiß ich auch wirklich gar nichts, was passieren wird. Weil wir es so ausgemacht haben. Also ein bisschen weiß ich, was passiert, aber eigentlich weiß ich gar nicht. Und das ist wahrscheinlich Sinn des Ganzen hier, dass man so ins kalte Wasser gestoßen wird. Mal gucken. Also es gibt so eine Art Rahmenhandlung, aber was im Speziellen passiert ist, hat sich der Regisseur vorbehalten. Wir fanden die Idee gut, irgend, äh, ich sag mal, so einen Improvisationszirkus hier zu machen. Und er hat kleine Überraschungen parat, mit denen wir dann umgehen müssen. Das ist mal eine interessante Sache, als wenn man jetzt so ein vorgegebenes Storyboard hat, wo man dann das macht, was denn so im Drehbuch steht. Oder so. Das ist letztendlich komplett improvisiert und ähm, das kann ganz schön in die Hosen gehen. Und wenn es in die Hosen geht, sind es meine Hosen. <lacht> und und ähm, also das ist seit langem, dass ich vor einem Dreh nicht schlafen konnte wieder. Weißt du, für mich mit, mit dieser Szene jetzt. Nicht nur mit ihm, sondern auch mit den anderen auch. Also ich muss sagen, habe ich ja noch nie gemacht, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, so. Ja. Also es ist gut, weil das muss sein. Wenn das nicht ist, dann ist es scheiße, glaube ich. Dann würde ich jetzt mal beginnen, das Set frei zu machen. Äh, es bleiben noch Sascha hier, es bleiben Daniel hier. Das heißt, bis auf die zwei Leute, die Kohle schon benannt hat, würde ich bitten, alle Leute draußen vor der Tür haben wir Tische Bänke beim Catering, da zu warten, bis wir dann was von hier drin hören. Vielen Dank. Und zwar ab jetzt. Ich habe Gefühl, 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 ich <lacht> so, Mal die Po. Jetzt, Kulle? Ja. Okay. Tut mir leid. So, sorry, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich euch bitten möchte, erstmal einen Kaffee trinken zu gehen. Ja? Ohne Cola. Dankeschön. Also, aber eigentlich aber geht es um den Ringkampf. Ja, aber den Ring kannst du den machst du. Nee, das ist schon, das ist schon so alt. Das ist das mal Alte Schenken. Schenken. Ja. Ich will jetzt auch nicht rein. Rein. Warte mal, warte mal, nicht reingehen ja, kurz. Okay. Okay. Augenblick. Momentan total zu, die drehen gerade. Also total die, die Tür wäre hinten, dann wäre ich den Außerhalb Technik, vom Set. Die aufmacht. Weißt du? Ja. Okay. Also einfacher da. Bleib da vorne, der kommt gleich runter. Das ist mal zu erklären, dass es halt keiner genau weiß, wie lange es dauert. Das läuft aber alles super.
sah das gut aus, hoffentlich. Können wir es mal wieder Komm, angucken. Ja, mal das heißt, müssen wir mal angucken. Jetzt ja, was ist das? Die Hände Das war der erste Tag. Mhm. Okay. Das ist geil mit dem Lachen. Haben ja, wir? Das haben wir echt ja, super, weiter, ja. super, super, super. Ähm. Scheiße, kann doch den Typ nicht schlagen. Der Anzug sollte alt aussehen. Und der sah meiner Meinung nach nicht alt genug aus. Dann habe ich altes Rammstein-Rezept, äh, löslichen Kaffee mit Wasser, ganz viel Hacks drüber gekippt. Und dann sah es immer noch nicht alt aus. Dann hat die junge Frau von der Maske noch ihr Bronze-Make-up geopfert. Das 100 Gramm, 400 Euro. Und dann hat sie jetzt eingeschmiert. Ist praktisch ein 8000 Dollar Anzug jetzt geworden. Geht? Das geht, ja. Ja, mach eine Probe, oder? Ich mach das schnell und ja. Mach mal eine Probe, ja, ich würde sagen. Aber noch ja? nicht. Wir machen eine Probe. Eine Probe machen wir. Ich mach das Gut. Okay. Und? Geht es? Es geht, ja. Okay. Luciana bedanken für den super tolle Performance. Ja, jetzt ist gut. Bis vorbei ist es in Ordnung. Äh, ich wusste nicht, was passiert. Ich musste äh, was machen, was ich nicht wollte. <lacht> oh Gott. Hauptsache meine Mutter kissen. Nee, ist alles gut. Ich bin eigentlich gewohnt mit der Erotik. Ne? Die Routine bringt einiges mit, wenn man immer wieder irgendwas mit der Erotik zu tun hat. Aber es ist schon ganz toll, wenn alles stimmt. Die ein die Schminke, die Haare, die Musik. Es war so ein äh, Herz hoch und ich glaube, er hat sich da selber irgendwas so zurecht gedacht, was eigentlich er gerne wollte. Aber es war vorher alles abgesprochen und insofern habe ich gewusst, so weit komme ich, wie es ist. Ja. Wie tut der Zahn weh? Zoran hat mir, glaube ich, irgendeine. Ich habe so eine Brücke hier, die ist locker. Da gehen wir jetzt zum Zahnarzt. Haben wir ein bisschen Zeit bis heute Abend. <lacht> okay. Nee, ist alles perfekt am Ende. Die Sorgen waren <lacht> verflogen. So nachdem wir es ein paar Mal gemacht haben und gesehen haben, wie das ist und so. Und das war aber echt schon wichtig, dass, dass wir ganz allein waren. Das war wahnsinnig wichtig. Allein schon die, die da waren, waren auch schon was zu viel. Weißt? Und, ähm, aber wir haben sehr, sehr schöne Sachen. Und wo das die Grenzüberschreitung war. Das heißt, ich war heute richtig Sado-mäßig drauf. Ich habe wieder noch Federn in den Mund gestopft. Dann hat er fast kotzen müssen und so. Und da hat er weiter gedreht und dann noch so weiter geformt und sowas. Und mit ihr, die ist klasse, aber die ist so süß. Die kann nicht in meine Hund hauen und so. so. Dann habe ich das jetzt gemacht. Statt ihr. Eigentlich hätte es ihre Hände sein müssen, aber ist egal, im Schnitt ist es eh egal. Aber der hat mir zuerst eine geschaut, dann habe ich ihm so eine zurückgeschaut. Das war okay. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich werde mich die, das, das, mein Ziel ist, Bilder zu liefern, die gut zum Lied passen, ohne dass ich ein Instrument benutze oder irgendein Hilfsmittel. Zoran hat den Anzug vorgeschlagen. Also er hat gesagt, es gibt so einen japanischen Tänzer und die haben so eine zerfetzten Anzüge an. Da habe ich gesagt, gut, nehme ich einen zerfetzten Anzug. Passiert, was passiert, ich weiß es auch nicht. Playback! Das ist ja wahnsinnig super! Nicht so sehr ziehen. Nee? Hier, hier vorne muss. Stop complaining.
Ha? Kommt langsam, ne? Ja, von der Seite. Also ich musste mich nicht verstellen. Ich konnte, habe nur Sachen gemacht, die ich sowieso sonst auch immer mache. Ich habe mir dann überlegt, mein Teil ist meine zweite Persönlichkeit, also mein zweites Ich. Wo man ja im Leben immer äh, mit kämpft oder wo man versuchen muss, mit seinem zweiten Ich, mit seinem, seinem Schatten irgendwie eine Art Balance zu finden. Und das habe ich versucht irgendwie filmisch darzustellen, indem ich quasi gegen mich selber ringe. Und ja, und vielleicht kommt ja was dabei raus, vielleicht lerne ich ja was heute. So, erklären wir nochmal, was auch ist noch, mit ne? Spiegel haben wir jetzt. Der Spiegel ist, ist also wir benutzen ihn da einfach nur dafür, dass wir dich einmal sehen. Und dann begegnest du dich mit dem Spiegel. Weißt, dann sehen wir, dass du zweimal bist im Raum. Alles klar. Weißt? Dann würde ich ganz nah rangehen und wieder auseinandergehen und lächle dich ernst gucken. Guck dich, ich guck dich einfach so wie jetzt an. So, geh richtig mit deinem Gesicht nah ran. Versuch dich das, das Zeug riechen. zu riechen und was auch immer. Weißt? Mhm. Okay. Die Hand hier muss weiter tiefer sein. Mach mal mhm. so. Gell, Dani? Ja. Wäre schöner. Geh mal noch näher. Riech, riech mal. Geh, mach dann mit dem Profil so. Genau. Mach mal dein Mund. Genau. Genau. Das ist es. Allen wird ihr Charakter rauskommen. Das, das ist jetzt Rammstein am Mask sozusagen. Und das, damit haben die auch ihre Probleme. Auch wenn jetzt jemand in einem Frauenkostüm auftritt oder sowas, das ist ein Teil von ihm. Das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Und das finde ich unglaublich mutig von denen, dass die sich auf sowas einlassen. Und das ist der größte Reiz für mich, warum ich es auch mache. Weißt? Das ist ja eigentlich, sie sind nackt. Das ist so ein Psychogramm ein bisschen. Ja, das, das, das willst du haben. Ja, so ineinander so wiegeln und. Ja, wurscht. Okay. Hm. Ich dachte, dieses Unterzeug, das sieht man vielleicht erst an. Kannst du gerne anziehen? Ne, wenn die Perücke dann und so drüber ist. Dann. Ja, aber das kann man reinsteigen. Da ist mal reingestiegen in das Ding. Okay. Nein, nicht über den Kopf ziehen? Nein, die Bluse. Stimmt. Die Bluse, guck mal, die Bluse ist. Nein, guck mal, ob die durchgeknöpft ist oder ob die über den Kopf war. Nee, jetzt zu knapp. Video, Kameras, Bild und Action. Genau. mich selbst zu küssen. Ja. Wir versuchen jetzt etwas zu machen, was wir noch nie gemacht haben, etwas sehr Experimentelles. Eine Grundregel ist, dass keiner weiß, was der andere macht, keiner weiß, wie der andere aussieht. Und eine andere Regel ist, dass wir das Lied hören und zu dem Lied uns bewegen oder performen und das Lied und den Text empfinden. Und dann werden wir beim Schnitt sehen, ob das dann irgendwie mit der Musik zusammenpasst, das wissen wir noch nicht. Also, wenn man Glück hat, hat man dann noch neue Ebenen drin, die man erst viel später entdeckt. Und darauf spekulieren wir, dass diese Ebenen sich irgendwie herstellen. Irgendwie sah er. Ich habe das Gefühl, sie sah besser aus. Wir frisieren die Augen. Die, ähm, die Mutti sah irgendwie älter und mehr Mutti. Maske. Oder ist das genauso? Also wie bei der Probe. Sobald man 
sich in dieser Richtung verändert, äh, verändert man auch komischerweise seine Gesten, seine Sprache. Und, also es ist, als wenn man eine gewisse Seite in sich entdeckt, die in einem ja auf jeden Fall vorhanden ist. Ich glaube aber, ich werde nicht viel machen. Ich werde mehr Frau sein. Robby bereit? Achtung, wir drehen. Alle bereit? Gut. Video ab. Fair weg. Kameras. Kleines Bild in dem Bericht von Armin über Armin Mavis im Stern, wo es eine ganz klar an, an der Seite ein Bild aus seinem Privatarchiv gibt, was seine Mutter zeigt. Und es ist so sehr vollendet. Und es ist original die Frisur. Das ist unglaublich. Rock noch höher, fast richtig an den Pimmel. Noch höher, noch höher, geh noch höher. Mach ihn richtig hoch. Ja. Beide Hände. Ja, Mach's noch höher. Spreiz die Beine ein bisschen. Und jetzt fasst ihr dahin. Genau. Genau. Und auf drei stehst du auf und machst dich wieder zurecht und nimmst die Tasche und gehst aus dem Bild, okay? Eins, zwei, drei. Genau, alles ist vorbei. Jetzt wieder schön zurecht machen. Kleiner Lichtwechsel wäre gut. Genau. Die Knöpfe sitzen die. Alles klar. Die Haare und rausgehen. Alles klar. Gott, Schneider, bist du super! Es ist interessant, wenn man dann in dem Moment einfach das macht, was einem spontan einfällt und also von der Musik inspirieren lässt und von den Gegebenheiten und das dann einfach sofort umzusetzen. Und das ist äh, der Moment, den, den wir hier suchen. Ich war immer zwischen dem hin und her gerissen, soll ich als Frau rumlaufen, mich als Frau bewegen, was äh, irgendwie doch aus einem rauskommt, oder soll ich ähm, Schneider sein und mehr so. Ja, und es war so eine Mischung aus beiden, so ein wie ein kleiner innerer Kampf. <lacht> Wir machen morgen noch einen äh, Drehtag, da, da, der wird draußen stattfinden und soweit ich weiß, werde ich die anderen Jungs von alleine haben, an Ketten oder so. <lacht> das ist das Einzige, was ich weiß. Als Frau. Als Frau. Ja, ich bin ja die Mutter. Die Mutter des Täters. <lacht> Das ist ja sowieso eher so die Idee von dem Video, dass man sich dann währenddessen ein bisschen treiben lässt und sich gegenseitig, so wünsche ich es mir vielleicht, äh, Bälle zuwirft, Zorn gibt irgendein Thema an. Und dann macht man das und dann sagt er vielleicht, ja, stopp, bleib so und nochmal und keine Ahnung, so was in der Richtung. Mach mal schön viel Mimik. Auch Augen zusammenkneifen und so. Das kannst du jetzt noch, bis du anfängst zu drehen, machen. Aber ein Kindgesicht. 
Ekel, voll ekel. Ohne die Zunge was ich schreibe. Nur ekel. Genau. Schlamm. Alles klar, Gruppen. Das war auch so äh, ausgemacht, weil wir waren nicht sicher, ob das trägt. Hm, ob es reicht. Reicht eigentlich was? Ich habe mir wenig Gedanken gemacht, was passieren wird. Ich wollte nur mal was anderes machen als das, was ich im Fernsehen gesehen habe, als wir in Schweden waren und wo ich sehr erschreckt war, was für Musikvideos im Fernsehen laufen. Das fand ich nicht, nicht dazu gedacht, die Musiktitel zu unterstützen. Das war alles so komisch produziert, wie, wie wenn man ein Hochzeitsgedeck aufsetzt. Das war so für mich so wie eine Dienstleistung für ein Lied, die, die für mich künstlerisch nicht oder auch für das Publikum nicht ansprechbar war. Und ich wollte mich nicht einreihen in diese Riesengruppe von Bands, die ein Video machen, weil es einfach dazugehört, wie eine Annonce so in der Zeitung. Video ab. Kameras. Speed. Speed. Und Action. Perfekt. Das war's. Es ist daran nichts, nichts, nichts Großartiges. Ich versuche zu tanzen. Aber ich kann nicht tanzen, das wissen alle und alle finden es lustig, ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie vom Zahnarzt. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ähm, einfach nur deswegen, weil ich hundertprozentig irgendwie ähm, diesen Kontrollmechanismus abschalten konnte. Wie das nun in der Kamera aussieht, weiß ich auch nicht genau. Kannst du kurz die zwei Zehner Chimeras nochmal anmachen? Ich habe Tanzschuhe von Soran angezogen bekommen. Die Schuhe sind mir wesentlich zu klein und ich falle hinten über den Absätzen runter, sodass jeder Schritt sehr schmerzhaft ist, was natürlich das Spielen sehr intensiviert. Das also hat er mit Absicht gemacht und ich trage den Schmerz gerne. und so, der war sich unsicher. Ich finde es so wahnsinnig super, was der gemacht hat. Mit so einem Iggy Pop Körper und so, Wahnsinn. Also, und vor allem, wenn man das dann sieht, dann im krassen Gegensatz zu, zu den Sachen, die davor waren, ist echt, echt irre, was die, das ist echt ein Talent, muss ich echt sagen. Stehen, gerade. Ganz stolz, ganz stolz, ganz stolz. Und ganz weich die Bewegungen. Ganz weich, ganz weich. Und jetzt den Sterbe den Schwan. Super, bravo. Super. Ich finde, wir haben es, oder? Von mir aus gerne. Absolut <lacht> super. Super. Halbe Stunde Umbau. Halbe Stunde Umbau, letztes Set für heute. Es ist anstrengender gewesen, als ich gedacht habe. Also als rein körperlich, weil man selten so engagiert durchtanzt, wie ich das jetzt getan habe. Also für 
Profis ist es natürlich lächerlich, aber für mich war es schon sehr aufregend. Ab jetzt beginnt die Arbeit. <lacht> Im Prinzip das Glücksgefühl ist jetzt vorbei und jetzt kommt das Dienstgefühl. Dieses Jetzt, wo sie zusammen auftreten, ist so eine Art Zuspitzung für ein Bild, was ich so denen gezeigt habe aus, aus dem Butoh-Theater. Was ein bisschen auf Ablehnung gestoßen und auf Zustimmung. Und was die gemacht haben, ist genau das. Ich glaube, das ist genau Butoh-Theater. Das gibt so Zitate wie, mein Tanz ist geboren aus dem Schlamm und Darstellungen von Schmerz und so. Nur die ganze Zeit haben wir jetzt so eine Spannung gehabt irgendwie. Und das muss ich jetzt auflösen. Da sollen sie sich jetzt austoben alles und so weiter. Das muss jetzt raus. Und dann gibt es einen richtigen Bruch und dann fängt eine neue Geschichte an, neue Bilder kommen dann. So habe ich es mir vorgestellt. Rammstein ist sehr emotional. Und wenn man anfängt, es in ein Konzept reinzupressen, umso mehr geht es auch verloren. Der Tenor der ganzen Geschichte ist, dass äh, ganz viel Veränderung passiert mit jedem Einzelnen selber, also mit der Band als Gesamtheit, als Struktur, ist alles so recht, recht anders als vorher. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass es einfach, man wird älter und ein bisschen reifer und hat ein bisschen mehr Ahnung von Sachen, die man macht irgendwie. Der hat mich zu fressen Für mich war diese Platte eigentlich so eine Art Neubeginn, weil wir auch davor relativ starke persönliche Differenzen hatten innerhalb der Band und es ja, durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass wir vielleicht gar nicht mehr so lange zusammenbleiben und vielleicht auch getrennte Wege gehen. Und ähm, wir haben dann doch einen sehr guten Weg gefunden zu arbeiten. Um vorwärts zu kommen, hatten wir diesmal auch einen kleinen anderen Weg. Wir waren nicht ganz so kritisch. Wir haben erstmal, wenn wir eine Idee hatten, haben wir die so aufgenommen in der Vorproduktion, wie sie jetzt ist. Wir haben das Bestmögliche gemacht, so ist es jetzt. Und wenn man gesagt hat, oh, ist ein bisschen doof, so macht man es erstmal. Sonst haben wir immer gesagt, ach weg. Wir haben es immer gleich weggehauen. Diesmal hatten Lieder auch eine Chance, die endlich schwach waren. Krank, Halsschmerzen, kaputte Beine. Und dann kam auch ein Tag, ah, guck mal, ich habe ein neues Bein. Das Bein rangesetzt, jetzt kann er schon laufen. Jetzt fehlt bloß noch der Hut oder die Jacke. Und irgendwann hat er auch eine Jacke bekommen. Plötzlich war der, 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 der Chef, das schönste Lied am Platze. Also ich habe mich als Drama verweigert, immer wieder dieselben Schemen und Rhythmen zu spielen wie in der Vergangenheit und habe einfach neue Sachen probiert und konnte mich auf dieser Platte viel mehr ausbreiten und entfalten und mich von dem strengen Rammstein-Reglement der vergangenen Jahre konnte ich mich befreien. <lacht> Was du Wie äh, ein anderer in die Fabrik geht, sind wir in den Proberaum gegangen. Und vielleicht haben wir es nicht so verkrampft gemacht wie sonst. Diesmal war unsere Prämisse, dass jeder kommt dann, wenn er Lust hat und dass es eben auch entspannt sein soll. Und nicht mit so einem Leistungsdruck, der vielleicht früher öfter da gewesen ist. Das ist Meine Aufgabe ist diesmal nicht so wahr, dass ich genau wusste, was ich tue. Normalerweise war immer alles kontrolliert von mir selber. Und diesmal war ein viel freierer Umgang mit dem, was ich gespielt habe. Also es ist ganz oft so gewesen, dass ich quasi reingekommen bin und einfach nicht wusste, was ich spiele und einfach probiert habe. Es war viel, viel kreativer und äh, hat viel mehr Spaß gemacht, als das zu reproduzieren, was man eigentlich schon im Kopf hat. Und das war eine ganz neue Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und es war schön. Es ist für einen Außenstehenden ein normales Rammstein-Album und für uns ist es was völlig anderes und Neues. Aber das kann man schlecht übermitteln, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Erstmal kann man erwarten, was immer wichtig ist, dass, dass eine Band sich weiterentwickelt. Äh, man kann erwarten, einen Sänger, der wirklich zum absoluten Sänger geworden ist. Man kann erwarten, wenn man die Texte versteht, unglaublich schöne und dunkle Texte. Man kann erwarten, äh, ein, eine Fahrt ins, äh, ins Ungewisse, ins Dunkle, ins Böse, ins Herrliche, ins Liebevolle. Und äh, 
man kann erwarten, dass Rammstein im Prinzip auch trotzdem wie immer noch Rammstein ist. Es ist Drehschluss. Yay! Ja, was ich wirklich noch mehr gelernt habe und was wirklich die Lösung zu sein scheint von ganz vielen Dingen, ist dieses Loslassen. Irgendwie loslassen können auch von so mancher Idee, auf die man sich versteift, weil man sieht, da passieren ja was viel Schöneres und so. Und dass man darin eine Sicherheit finden muss. Das ist das Wichtigste eigentlich. Drehschluss. Drehschluss, ja. Essen ist oben fertig. Mhm. Mhm.